Raymond, dotais vārds ir jātur un šķietim tu esi tu esi turējis savu vārdu, bet šis laikam viens no tiem patīkamajiem trakajiem solījumiem. Jā, nu, aizsākās viss pasen 14. gadā, kad es sapņojot pēlām lietām ofisā izmetu kolēģiem, kad tad, kad Sebastians Labs brauks Latvijā, es to vietu, kur viņš būs braucis, nobučošu un sanāc tā pēc diviem gadiem viņš brauc pasaules čempionāta rallī krosā Rīgā, uzvarē to posmu, tad mēs visiem darbiniekiem gājam uz startu, nes bučoju asfaltu. Tas tikai aizsāk to tradīciju, tad <laughs> Raimond pagaišā... Trako solim tradīciju. Jā, un tad pagājušā gada novembrī mums bija funkcija vadītāja apmācības paliels, tur liels cilvēku daudzums un tā kā apmācības gais beigām, tad kāds no tās publikas, tā kā, nu vai kāds solim, vai kāds solim un tad es domāju, tur vairāks variants izteicis, bet es teicu, labi. Ja Mārtiņš mūsu vērts ar Alijā, vinnēs kaut vienā ātrumu posmu, es nodzenu mats un Piekdien, kad Mārtiņš, es biju automašīnā braucis no vienā ātrupos, uz otru, es jūtu pēkšņi, man telefons ir uzsprādzis, sākt nākt, mati dzenu no mašīnīšu linki un visādas. Tu jau domāji, varbūt kaut kas ar sacensībām? Jā, jā, es saprat, es saprat, <laughs> es saprat un, un godīgi sagot, tas bija viens no tiem pirmajiem momentiem, kad es šajā rallijā burtiski apraudājos. Tāpēc, kad es zinu, vienkārši bija klāt un kāds darbs ir ieguldīts tajā visā. Un, Tas, ko Mārtiņš izdarīja, un, un, un es biju ļoti emocionāls, tajā brīdī biju viens pats mašīnā, un nu, tā, nu, burtiski apraudājos no laimes, jo latvietis uzvarēja VRC ātrumpos, nu, un, un, un mēs to kopā izdarījām, sasniedzām. Nu, vienkārši prieks un lepnums. Tagad apstājoties šeit, paskatoties, ka komanda sāk jau novākt savus, savus servisu parkus, bet nedēļas garumā. Te, te bija pasaules labākie, te bija pasaules jaudīgākie, un e, tu viņus atvedi šajien. Nē, es ne. Tu ar savu komandu. Es, es kopā ar visu komandu, jo... Zin kā, mana lielākā bauda ir no tā, un ko es esmu teicis un teikšu un teikšu vienmēr, man lielākais sabalvojums ir redzēt, cik daudz cilvēki un cik motivēti strādāja pie šī pasākuma. Tas bija neaprakstām. Es lepojos ar katru cilvēku, kas strādāja pie šī pasākuma, jo man bija sajūta, ka viņi tā kā mašīnas. Viņiem nekas nebija pa grūti, ne, nekad nevien dienu nebija pa garu. Kā viņas motivēja? Es neaizmu, liekas, tas viss kopā. Un mēs vienkārši esam kā viena liela komanda, viena komanda, viens sapnis. Mēs viss kopā esam 15 gadus uz to gājuši. Un tā sajūta, ka tu piebrauc un tu redzi, ka cilvēki stāv, tiesnes tev rāda to īkšķīt, tu redzi, ka viņam viņš pilnīgi ir tāds viegli uzjūks, vai te visi kārtībā vai ko, vai, un mums ir tāda lentotāja brigāde, kas brauc līdz safety kāriem. Tie čaļi vienkārši tas safety kāris apstājas, viņi jau, jau durvis vaļā, viņi jau vārā, mietiņu rokās, kur skriet, ko lentot. Un saprot, te ir alī centrā, tas, ko te izdarīja cilvēki, vai policija, kā mēs esam varētu stundu šitā stāstīt, bet tas katrs postens, katrs cilvēks tā motivē. Es vienkārši runāju mums kudiņus, ka tu vienkārši redzi, ka cilvēki ir šitādi visiem tas kaut ko nozīmē, viss, kas tur strādā, un tie nebija simti, tie bija tūkstoši, un tie cilvēki ir motivēti. Tā ir mana lielākā un labā, labākā balva par visu. Jo. Tagad mēs varu teikt, tikāmies vēl uh, trases pierakstīšanas dienā. Pirmdienā, tu teici, parunāsim svētdienas vakarā, kad viss būs beidzies mm. par to, kā ir izdevies. Jā. Kā ir izdevušies šie svēti? Izdevies ir... Uh, es, es ļoti reti, kad to saku, bet uh, un esmu tāds die- pats sev lielākais kritiķis un savai komandai un visiem, bet man ir jāsaka diezgan skaļi vārdi, kad izdevās gandrīz ideāli. Un tā pie šī komplicētības pasākuma, pie tā apjoma, kam mēs izgājam cauri, pateikt šādas vārdas, man, man pašam es slepojos ar visu, ko mēs izdarījām, jo Startoviskā autoviņa federācija šokā, Mišel Mutona, kur brauc no pasākumiem vilpējas pa droši, viņa pateica, ka viņa jūtās, ka viņa atbraukas atvaļinājumā, viņai nav bijis ko darīt. VRC direktors pateica, ka nu, šis noteikti ir viens no spožākajiem ienācieniem, kāds vispār VRC ir bijis. Un tie vārdi, viņi vēl, tas faktiski tikko ir beidzies, tas viss vēl tikai sākās komandu. Bet nav kādi pieklājības, nē, nē, pieklājības nē, frāzes. Komandu vadītāji sporta, nu to, tu, tu, nu, tas nāks vēl, un to mēs varēsim dalīties, bet uh, tas nav mans izdomājums, un, uh, un uh, tas tie cilvēki vārdi, un viss ir ļoti labā nozīmē ļoti šokēts. Bet šie vārdi, viņi varētu materializēties tuvākā nākotnē ar vēl vienu vērzē posmu? Es, es tiešām nezinu. Mēs tikko pabeidzām. Es, es gribu vismaz divas brīvas dienas. Man brīvdiena nav bijušas tik ilgies. Es Cik ilgi tu esi bijis jau šajā motoru ļoti. ritoņā? Es teiktu, tā ļoti, ļoti, ļoti dūls periods ir bijis gads. Uh, ekstremāli dūls laiks ir bijis kopš janvāra sākuma. 
Es nerunāšu starp pēdiem mēnešiem, pēdiem nedēļām, tas ir kaut kas jau vispār to. Bet var izcelt kādu grūtāko brīdi, protams, sacensības, kad lai viņas novadītu no sākuma līdz beigām, tas laikam bija pats atbildīgākais, bet tev iekšēji bija kāds posms, kuram tu pats savu teici, ja tiekam šim pāri, tad viss. Man bija tā, ka par biķerniekiem es biju diezgan droši, jo biķernieks, mēs vienkārši zinām, krusta šērs un es biju pārliecināts, ka tur viss saies, bet es ļoti gaidīju to pirmo ātrumu posmu uz grāntas. Kā mēs tiksim galā cilvēku apjumu, kā viņi uzvedīsies, lai būs polijas scenārija, kaut kādas apturēšanas, bīstamības vai es to mirkli gaidīju diezgan satraucies, neslēpšu. Tā naktī man bija uzlikts modinātājs, es pamodos divas stundas pirms modinātāju, pats no sevis miegas nenāca, bija gulējis divas stundas, vienkārši brauc uz ātrumu posmiem. Nu, jau vienkārši vēl vairs pārbaudīt, vai vēl nav vēl kaut kas, ko mēs varam izdarīt. Tas bija tas mirklis, kad es sapratu, ka mēs sākam iet kā pulksens un viens ātrum posms otrs aiziet. Un es braucu ātrum posmā, un tie cilvēki sēžēs tās zaļās lentas. Es ir visiem, kas jūs apmeklējāt, milzīgs paldies, protams, tur lielākā daļa bija vienkārši super sēžējas lentas. Un es tik apstājos, attaisu logu, man jau kāds bļauj pretī Raimo, un mēs te visu parūpēsimies, steidzies tālāk. Nu, tas ir... Tas neapraksta. To mūsu ziņu cilvēki sadzirdēja, cilvēki gribēja redzēt rali un gribēja redzēt visu ātrumu posmus. Mums bija, protams, policijas milzīga palīdzība un nācās, mēs jau pacīnījāmies. Pirmās problēmas, ar ko mēs saskārāmies, bija poļi. Poļi, poļi līdzjūtēji. Jā, tā kā. Poļi līdzjūtēji Polijā un poļi līdzjūtēji Latvijā. Vienžēl, bet es ļoti gribu izcelt visu valsts dienas un īpaši policijas iesaistīšanos, tāpēc, ka tas, ko šie visi policijas darīja, Man jāsaka, ka atklāti es domāju, ka bez policijas iesaistis mums iet daudz, daudz bēdīgāk. Tas bija tik profesionāli, tik augstā līmenī cepumnos. Par šo gan drīz daļu, kas bija tas, kas ietikmēja to, ka varbūt nebija viss tikai raiti? Jo, cik zināms, bija problēmas ar internetu savienojumu vai savienojumu kā tādu? Nē, tas bija TV, tas bija promotēra pusē. Vienai no televīzijas lidmašīnām radās problēma ar lidmašīnu. Tā lidmašīna kalpo kā atsitiens visiem signāliem. Fiziski nevarēja vairs to nodrošināt un atlidoja otra lidmašīna vietā. Tāpēc es prasīju laiku, kamēr tā otra atlidoja. Tur bija pārtraukums. Lielākais saruna temats, protams, bija šī ārka, kurā ietriecās Tanaks, kas bija absolūti neveiksmīgs incidents. Tanakam jau otro rālī pēc kārtas neveicās, jo bija mums piepūšama ārka uz ceļa. Evans izslidēja iepriekšējā līkumā, un viņš visumā varēja izbraukt, viņš bišķi pieskārtos tajā ārkā nebūt nekas, bet viņš apbrauc pa otru pusi, kur bija elektrības kabeļi un piesiet. Mūsu cilvēki viņu vāca nost, bet pietrūk laiks, jo nākamā mašīna nāca, un faktiski gandrīz pēdējais miet viņš palika to izraut, lai viņu novāk. Un viņi saprata, ka tur ir striķi, visi viņi leca malā, jo tas vienkārši bija bīstam, un labi, ka viņi to izdarīja. Un es jau droši ir pāri visam. Bet viņš bija dusmīgs, ka šī sastīšu kontrola nepadēja informāciju, un tad viņam bija spilgs epitiets, ka dzēruši vīni. Jā, jā, un tad es nezinu, vai tas jau ir ārā, bet tur vēl būs paziņojumi, kurš sticamāk ņemt daļu tos vārdus atpakaļ, jo rally centrā, vadības centrā nebija vizuāli bildi, ka tā arka ir lejā visām daļ, visām šīm TV problēmām. Tā kā viņš jau to nezināja, viņš domāja, ka iet tiešraidz kā ierast. Tā kā tas bija tāds milzīgs aptaugas sakritību kopums, kas noveda pie tā. Bet tas izdaļoja to kopēju sacīkšu būtību. Nē, es būtu labāk izticis bez tā incidenta, bet dienas beigās tas neko nemainīja. Laika viņam iedā, viņš brauc tālāk un viss bija kārtībā. Faktiski tikai tas izbīlis un tas viens moments. Bet, protams, bez tā mēs varētu iztikt, bet tur, teiksim, tā no mūsu cilvēkiem pus Protams, visa skaitīšana, visa aptveršana, kas noticis, tas būs noteikti tuvāko nedalīkā, bet tie nosprosti, tie 50 tūkstoši. Noteikti, noteikti. Pāri? Nu, es domāju, jā. Es domāju, ka vairāk. Mēs, protams, vēl tur jāstrādā ar tiem datiem, bet jūs redzējāt. Jūs redzējāt sastrēgu, mums jūs redzējāt cilvēku daudz. Vismaz 50 tūkstoši līdzotēji apmeklēja vērt cepos kopumā. Es diezgan pārliecināt, jā. Protams, ka visam tam j un cilvēki, un karogi, un automašīna numuri, un valodas, un, nu, es domāju, tas bija ļoti vizuāli redzams. Remani, ko tālāk var apsolīt? Es te pagaidām var apsolīt, ka es paņemšu divas brīzes dienas. Tas vien ir tālāk, ka es to šobrīd var apsolīt. Ko tu gribētu izdarīt šajās atpūtas dienās? Gribu satikt savu ģimeni, un es esmu ļoti noilgojusi pēc savas ģimenes meitas sievas, un gribu pavadīt kādu laiku ar ģimeni. Vērts apsa, ka tu skatīsies? Jā, un tā būs viena no lietām, ko šī brīvē laikā es izdarīšu. Es vienkārši ieslēgšu un paskatīšu šos ātrumu posms, jo es faktiski neko neesmu redzējis. Bet es gribu ieslēgt un apsēsties un izbaudīt to, jo tās daļas šaiņiņas, ko es redzēju garām ejot, viņas bija fantastisks. Un liekas, ka tas, ko mēs izdarījām kopumā Latvija, 
kāds viss sadevās rokā skatītāji, dienesti, darbinieki, mēs viss sadevāmies rokās, mēs izdarījām, mēs faktiski nošukējām to rally pasauli labā ziņā un sagatavojām ekscelentu pasākumu. Visi kopā, tur nav viens vai otrs, visi kopā un ļoti liels lepnums un arī paldies jums, ka jūs to plaši atspoguļojāt un es pat nezinu, ko vairāk teikt. 15 gadus iet ceļš, kurš beidās ar tādu rezultātu. Es pateikšu godīgi, tad, kad pēdējā automašīna izbrauc no pēdējā ātrumposa, man vajadzēja stundu. Es sēdēju maliņā stundu uz zemes, lai es varu atkoptos, lai es varētu sākt runāt. Es nevarētu parunāt, man bija tāda emocija gama, ka es vienkārši sēdēju stundu, lai es varētu sākt runāt. Es vēl esmu par kaut ko liecinu. Jā, jā, tieši tā. Un jau par Mārtiņu un Renā arī iespēju to, protams, arī Matīsa Mežgus Arstūrs jau priednieks ar savām ekipāžām, tika līdz galām, un tas ir pats galvenais, bet Mārtiņš un Renārs pierādīja pasaulē, ka viņi ir vērsē līmeņi. Jā. Latviešu čaļi vispār es ceru, ka izbaudīju, un es saņēmu arī zvanu tikko no Matīsa, viņš ir man liekas pārlaimīgs, bet par Mārtiņu runājot, Mēs simtprocentīgi sasniedzām mēķi, tad, kad es uzsāku pirmoreiz šo sarunu ar Uldi un Mārtiņu par šo projektu, mana misija, mans vēlējums vai mums virsmērķis bija panākt, ka visu komandu vadītāji tiešā saskarsmē uzzina, kas ir Mārtiņš. Un to mēķi mēs sasniedzām simtprocentīgi, viņi visi zina, kas ir Mārtiņš saskars. Un es ļoti, ļoti ceru, ka tas rezultēsies tālāk uz soļos, jo tas bija viss pamats, lai tas rezultējās tālāk uz soļos. Un kur vēl labāk starta kā šo? Nu, kur vēl labāk? Tas ir kādi sapni scenārija. Bet tās pašas beigas, laikam, nu ir tā realitāte dēļ, kas, nu, laikam, savā ziņā, protams, mēs gribējām to piedasāli, bet, laikam, varbūt šāda izskaņa varbūt pat var iedot kaut ko vēl vairāk nākotnē. Nu, zini kā, tas nebūtu nav sliktākais scenārijs, kas varēja notikt. Ir daudz sliktāki scenārija, tas, ka tur bija tehniskas defekts, tas ir šis sports, tas ir šī sporta daļa no emocijām. Protams, viņi, es redzēju, kā viņi inženieri mehāniķi nāca un atvainojas, Mārķis teica, šaļ, tā ir tehnika, par ko atvainoties, bet viņi viss pārdzīvoja, protams, ka nekas nebūtu bijis labāk, viņš nobraukt cīņā līdz galam, bet man liekas, ir jānokāp uz zemes visiem. Par ko mēs runājam? Mārtiņš Sesks brauca vienos laikos ar Sebastianu Ožieru. Astoņu kārtēju pasaules čempionu, kurš ir dzīvojis tajā mašīnā, pavadījis nedēļas, stundas, mēnešus. Desmitiem tūkstoši kilometri ir nobraucis. Jā, ārprāt, jā. Un Mārtiņš brauca ar viņu vienā sekundē, vienā simtdaļā. Man liekas, mums visiem bija šīt vajadzētu iekņēt un atmosties, par ko mēs vispār runājām. Tas taču ir kosmos. Kas tālāk vispār ir iespējams? Vēl ir kur tālāk kā? Par Mārtiņu runājot? Jā. Par Mārtiņu runājot mums vienādzīmīgi viņi jādabūt kādā krēslā uz pilnu sezonu un jādod viņam iespēju turpināt šo visu, ko viņš ir iesācis. Tur arī stāvājas blokas vai tas jau ir citā līmenī? Laiks rādīs, bet es vienkārši ceru, ka šis grūdiens ir tas grūdiens, kas rezultēsies Mārtiņa pilnā sezonā kādā komandā. Paldies tev, Raimond! Paldies jums! Tas uz veiksmi laikam! Paldies!